అయినా సరే గైడెన్స్ లేకపోతే మనం చిన్న చిన్న విషయాల్లో పొరపాట్లు చేసి మనం భారీ మూల్యాన్ని అయితే చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనం మీరు చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా పొరపాటు పడి లేదా వేరు వేరు వాళ్ళు ఏదో చెప్పారని చెప్పేసి ఆలోచించి జనరల్ గా బయట ఉన్న వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది ఏ అలా ఏమి ఉండదు ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేస్తే అది మన ఇష్టం మనకి సీట్ వచ్చింది వెళ్తే వెళ్తాం లేకుంటే లేదు ఎవడా ఆపేది అని చెప్పేసి మాట్లాడతారు బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ సో కొన్ని రూల్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట ఆ రూల్స్ మనం బ్రేక్ చేయలేము డెఫినెట్ గా ఫాలో అవ్వాల్సిందే జేఈ అడ్వాన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ హైయెస్ట్ స్కోర్ ఎంత మేల్ క్యాండిడేట్స్ లో అండ్ అలాగే ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ లో హైయెస్ట్ స్కోర్ ఎంత అనేది తెలియజేస్తాను సో రెండు మూడు రోజుల్లో విత్ ఇన్ సోన్ నేను కేటగిరీ వైజ్ గా హైయెస్ట్ స్కోర్ ఎంత ఉందో కూడా నేను గ్యాదర్ చేసి మీకు అయితే అప్డేట్ చేస్తాను సో దాన్ని బట్టి మీ కేటగిరీలో ఏ ర్యాంక్ అంటే ఎన్ని మార్కులు వస్తే ఏ ర్యాంక్ రావచ్చు అనేది అయితే మీకు ఐడియా వస్తుంది సో చెప్పాను కదా స్టాటిస్టిక్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని తెలిస్తేనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలం అనమాట సో మనం పలాన చోటుకి వెళ్తున్నాం అంటే అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలన్నమాట అంటే మనం జేఈ అడ్వాన్స్ రాస్తున్నాం అంటే అడ్వాన్స్ సంబంధించి హైయెస్ట్ స్కోర్ ఎంత ఎంత ర్యాంక్ వచ్చింది ఏ ర్యాంక్ వరకు సీట్లు వచ్చాయి ఏ మార్క్స్ వరకు కట్అప్ అయింది సో మనం ఇంకెన్ని మార్కులు అచీవ్ చేయాలి అనేది అయితే మనకు అవగాహన ఉంటే డెఫినెట్ గా మనలో ఉన్నట్టు కొన్ని కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి ఈజీగా కొంత హార్డ్ వర్క్ కూడా పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట జేఈ అడ్వాన్స్ రెండు వేల ఇరవై మూడు సంబంధించి హైయెస్ట్ స్కోర్ సాధించినటువంటి మేల్ క్యాండిడేట్ మేల్ క్యాండిడేట్ లో త్రీ ఫార్టీ వన్ మార్క్స్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ ఫార్టీ వన్ మార్క్స్ అయితే గెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇది ర్యాంక్ వన్ సో ర్యాంక్ వన్ క్యాండిడేట్ ఎంత అంటే త్రీ ఫార్టీ వన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఫర్ మేల్ అలాగే హైయెస్ట్ స్కోర్ ఫర్ ఫీమేల్ వచ్చేసి టూ నైన్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చాయి అవుట్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ సో దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ స్కోర్ ఇన్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నేను చెప్పేది హైయెస్ట్ స్కోర్ అంటే ర్యాంక్ వన్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్కి ఎంత మార్కులు వచ్చాయంటే టూ నైన్టీ ఎయిట్ వచ్చినాయి ర్యాంక్ వన్ మేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయంటే త్రీ ఫార్టీ వన్ త్రీ ఫార్టీ వన్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ మార్కేజ్ అండ్ అలాగే టాప్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్స్ హండ్రెడ్ ర్యాంకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో టాప్ హండ్రెడ్ ర్యాంకర్స్ అంటారు వన్ తర్వాత త్రీ ఫార్టీ వన్ తర్వాత అప్ టు హండ్రెడ్ ర్యాంకర్స్ ఉంటారు కదా ఈ హండ్రెడ్ ర్యాంకర్స్ యొక్క చాయిస్ ఏంటంటే ఐఐటి బాంబే సో ఐఐటి బాంబే సిక్స్టీ టూ టూ క్యాండిడేట్స్ సీట్ సాధించారు సిక్స్టీ టూ క్యాండిడేట్స్ ఐఐటి బాంబేలో టాప్ సిక్స్టీ టూ ర్యాంకర్స్ అంటే వన్ ఒకటి నుంచి వంద లోపు ర్యాంకుల్లో అరవై రెండు మంది ఐఐటి బాంబేలోనూ జాయిన్ అయ్యారు ఓకేనా అండ్ అలాగే ఇరవై ఎనిమిది మంది ఐఐటి ఢిల్లీలో జాయిన్ అయ్యారు ఐఐటి ఢిల్లీ ట్వంటీ టూ క్యాండిడేట్స్ సో ఇంతమంది ఐఐటి ఢిల్లీని చూజ్ చేసుకున్నారు హలో హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈ మధ్యన మన ఛానల్లో వచ్చినటువంటి కామెంట్స్ ని షార్ట్స్ రూపంలో అయితే వీడియోస్ చేసి పెట్టడం జరుగుతుంది సో ఈ రోజు ఒక ప్రశ్న కామెంట్స్ రూపంలో రావడం జరిగింది అది నేను షార్ట్స్ రూపంలో చేయలేను కాబట్టి వీడియో చేస్తున్నా అనమాట డెఫినెట్ గా వెరీ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ దీనికి సమాధానం తెలియక సీట్లు కోల్పోయినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ యొక్క డ్రీమ్స్ ని ఇంకా రీచ్ కాలేక ఆల్టర్నేటివ్స్ ఎత్తుకోవాల్సిన పరిస్థితులు కూడా ఏర్పడ్డాయి ఆ ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాము సో ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే జేఈ అడ్వాన్స్ రాసిన తర్వాత జోసా కౌన్సిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాము అండ్ ఐఐటిలో సీట్ అలర్ట్ అయింది కానీ వచ్చిన సీటు నచ్చలేదు కాలేజ్కి వెళ్ళలేదు మేము ఇప్పుడు జేఈ అడ్వాన్స్ రాసుకోవచ్చా అనేది అయితే ప్రశ్న సో ఇది చాలా చాలా వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ చాలా మందికి తెలియదు తెలియక వాళ్ళకి ఇంకా అవకాశం ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి తీరా అప్లై చేసుకునే టైంకి అయితే వాళ్ళకి మొత్తం లాస్ అయిపోతారు అనమాట సో ఇక్కడ ప్రశ్నకి సమాధానం ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్న ప్రశ్న జోస కౌన్సిలింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు ఐఐటిలో సీట్ అలర్ట్ అయింది కానీ వచ్చిన కాలేజీ నచ్చలేదు ఆ బ్రాంచ్ నచ్చలేదు డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైనా కావచ్చు కాలేజ్కి వెళ్ళలేదు సీట్ అలర్ట్ అయిన తర్వాత కాలేజ్కి వెళ్ళలేదు సో అలాంటి వాళ్ళు మరి ఇప్పుడు జేఈ అడ్వాన్స్ రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందా సో ఏం చేయాలి అనే దానికైతే ప్రశ్న అనమాట సో ఇప్పుడు నేను చెప్తా వినండి జేఈ అడ్వాన్స్లో వన్స్ మీకు జోస కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఐఐటిలో సీట్ అలర్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి టైం లోపల మీరు సీటు క్యాన్సిల్ చేసుకోకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం ఏంటో కూడా నేను చెప్తాను వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం లోపల మీరు సీట్ క్యాన్సిల్ చేసుకోకపోతే అన్ని రౌండ్స్ అయిపోయిన దాకా వెయిట్ చేస్తే మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఏదైతే సబ్సిక్వెంట్ రౌండ్ ఉంటుందో సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్ ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే
మీరు సిక్స్ రౌండ్స్ అయిపోయేంత వరకు కూడా సీట్ క్యాన్సిల్ చేసుకోకపోయినా మీరు కాలేజీకి వెళ్ళకపోయినా అండ్ దట్ మీరు కాలేజీలో జాయిన్ అయినా మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు బట్ ఐఐటిలో సీట్ అలాట్ అయిన స్టూడెంట్స్ మాత్రం కాలేజీకి వెళ్ళకపోతే సీట్ అలాట్ అయిన తర్వాత క్యాన్సిల్ చేసుకోకుండా స్టిప్యులేటెడ్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పీరియడ్లో సీటు విత్డ్రా చేసుకోకుండా మీరు నెక్స్ట్ మళ్ళీ జై అడ్వాన్స్ రాసుకుంటారంటే మాత్రం పాసిబిలిటీస్ లేవు మరి ఏమి రాయచ్చు ఎన్ఐటీస్ వరకు రాయచ్చు అంటే మెయిన్స్ వరకు రాసుకోవచ్చు కానీ అడ్వాన్స్ రాయడానికి పాసిబిలిటీస్ లేవు మరి ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే మనకి జోసా కౌన్సిలింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది మీకు తెలియాలి సో జోసా అనేది సిక్స్ రౌండ్స్లో జరుగుతుంది సిక్స్ రౌండ్స్ ఉంటాయి ఈ సిక్స్ రౌండ్స్లో వన్ టు ఫిఫ్త్ రౌండ్ ఈ ఫిఫ్త్ రౌండ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఓన్లీ ఐఐటి సీట్ అలాట్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఫిఫ్త్ రౌండ్ అనౌన్స్ అయ్యి ఈ దానికి రెస్పాన్స్ ఇచ్చేటువంటి టైం టూ డేస్ ఉంటుంది ఫిఫ్త్ రౌండ్ సీట్ అలాట్మెంట్ అయిన తర్వాత టూ డేస్లో రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలన్నమాట ఆ రెస్పాన్స్ టైం లోపల మనం సీట్ విత్డ్రా చేసుకోకపోతే సో మన సీటు మన పేరు మీద రిజిస్టర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సార్ నేను ఫీజులు ఏం కట్టలేదు కదా మరి నేను నా మీద నా పేరు మీద ఎలా సీట్ రిజర్వ్ అవుతుంది అని మీరు అనుకోవద్దు సో ఓన్లీ ఎన్ఐటీస్కి ట్రిపుల్ ఐటీస్కి జిఎఫ్టీఎల్కి మాత్రమే ఫీజులు కట్టాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడు కౌన్సిలింగ్ ప్యాటర్న్ జరిగేటప్పుడు బట్ ఐఐటీస్ జరిగేటప్పుడు మాత్రము కొంత అమౌంటు కట్టాల్సిన పని ఉండదు కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత కట్టాల్సి ఉంటుంది అందరూ సమానంగానే కడతారు కానీ ఐఐటీస్ సీట్ అలాట్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ మాత్రం కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత పెండింగ్ ఫీజులు కట్టాలి బట్ ఎన్ఐటీస్ కానీ ట్రిపుల్ ఐటీస్ కానీ జిఎఫ్టీ అలాట్ అవుతున్న వాళ్ళు రౌండ్ బై రౌండ్ మీకు ఏ రౌండ్లో సీట్ అలాట్ అయితే ఆ రౌండ్లోనే ఫీజులు పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో కాబట్టి ఐఐటీస్ సీట్ సాధించే విద్యార్థులు డెఫినెట్గా ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోండి మీకు వన్స్ సీట్ అలాట్ అయ్యి ఈ స్టిప్యులేటెడ్ రౌండ్స్ కంటే ముందుగానే మీరు విత్డ్రా చేసుకోకపోతే క్యాన్సిల్ చేసుకోకపోతే మీకు అలాట్ అయిన సీటు మీ పేరు మీదే ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు మళ్ళీ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకొని కానీ జై అడ్వాన్స్ రాయడానికి అయితే అవకాశం ఉండదు చాలామంది తెలియక వన్ ఇయర్ పాటు లాంగ్ టర్మ్ తీసుకొని తీరా ఎగ్జామ్ రాసే టైంకి అండ్ సీట్ వెళ్ళిన టైంకి కౌన్సిలింగ్ కూడా వస్తారు వచ్చిందో అప్పుడు రిజెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో రీజన్ ఏంటంటే ఇది అనమాట ఓకేనా అర్థమైందా ఒకసారి మనకి ఐఐటీలో సీట్ అలాట్ అయిన తర్వాత అది మనం పర్టికులర్ పీరియడ్ లోపల క్యాన్సిల్ కానీ విత్డ్రా కానీ చేసుకో మనకు నచ్చని పరిస్థితులు ఉంటేనే అంటే అది కాలేజ్ నచ్చకపోవచ్చు లేదా బ్రాంచ్ నచ్చకపోవచ్చు లేదా ఏరియా నచ్చకపోవచ్చు వాట్ ఎవర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇయర్ ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నా సరే అది మనం ఫిఫ్త్ రౌండ్ క్లోజ్ అయ్యే టైం లోపల విత్డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇన్ కేస్ విత్డ్రా చేసుకోకపోతే మీకు మళ్ళీ జేఈ అడ్వాన్స్ రాసుకునేటువంటి అవకాశం ఉండదు అర్థమైందా సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జోస్ అకౌన్సిలింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసే స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి సో మన మెంటర్షిప్ తీసుకునేటువంటి స్టూడెంట్స్కి డెఫినెట్గా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈ విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది కౌన్సిలింగ్ ప్యాటర్న్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళకి వాట్సాప్ గ్రూపులలో విషయాలు షేర్ చేయడం జరిగింది అండ్ నా వాయిస్ మెసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది నాతో మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఏదైనా సరే గైడెన్స్ లేకపోతే మనం చిన్న చిన్న విషయాల్లో పొరపాట్లు చేసి మనం భారీ మూల్యాన్ని అయితే చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనం మీరు చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా పొరపాటు పడి లేదా వేరు వేరు వాళ్ళు ఏదో చెప్పారని చెప్పేసి ఆలోచించి జనరల్గా బయట ఉన్న వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది ఏ అలా ఏమి ఉండదు ఎందుకు అని చెప్పేసి అది మన ఇష్టం మనకి సీట్ వచ్చింది వెళ్తే వెళ్తాం లేకుంటే లేదు ఎవడాడు ఆపేది అని చెప్పేసి మాట్లాడతారు బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ సో కొన్ని రూల్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట ఆ రూల్స్ మనం బ్రేక్ చేయలేము డెఫినెట్గా ఫాలో అవ్వాల్సిందే కాబట్టి ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఒకసారి మీకు జే ఐఐటిలో సీట్ అలాట్ అయిన తర్వాత ఆ సీట్ నచ్చకపోయినా మీరు కాలేజీకి వెళ్ళకపోయినా ఆ సీట్ మీ పేరు మీదే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ జే అడ్వాన్స్ రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు ఎప్పుడు ఉండదు మీరు స్టిప్యులేటెడ్ టైంలో సీట్ విత్డ్రా చేసుకోకపోతే ఒకవేళ మీరు ఫిఫ్త్ రౌండ్ లోపలనే సీట్ విత్డ్రా చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆరాంశం మళ్ళీ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకొని జే అడ్వాన్స్ రాసుకోవచ్చు మంచి కాలేజీలో సీట్ వస్తే వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకేనా సో ఇదే మాట వీడియో వీడియో సెలెక్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డైలీ ఫాలో అయితే ట్రై చేయండి అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్స్లో తెలియచేయండి ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్లో మన ఛానల్ అయితే మన వీడియోస్ని షేర్ చేయండి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రీగా కంటెంట్ అయితే మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది థ్